I want to say that it's a privilege because I think it's already a birth phrase but I'm very happy. This is heaven. This is a free sample of what we're going to live in heaven. Y como nos decía Claudia, and in the same way that Claudia was just saying, esta, esta última parte de la mañana va a ser como un TED Talk. This uh, last part of the morning is going to be like a TED Talk. Porque somos muy modernos. Because we're very modern. Porque el postmodernismo nos ha salpicado bien. Because you know the postmodern world is you know following behind us. Así que voy a llamar a los otros discursantes. So I'm also going to call up a, a few other speakers. Tengo el privilegio de eh, presentar a a una generación nueva de discursantes. I've got the privilege to introduce a new generation. Yo le estaba pidiendo a, a, a Walter, I was uh, asking Walter, que me escribiera los nombres de los líderes que podrían estar aquí dando la palabra con unción. Uh, for him to give me a list of the leaders that could be here sharing about the anointing. Líderes de la siguiente generación después de estos jóvenes no tan jóvenes. Uh, leaders after that, that can carry the same anointing after these young people who are not so young anymore. Y él me hizo una lista de 45 jóvenes. And he made this list that was 45 odd people. 45 jóvenes que podrían transformar esta conferencia en algo increíblemente renovador. 45 young people who could transform this conference into something completely renewing. Y Alejandro, en este retiro de, de líderes que tuvimos antes de comenzar la conferencia, and Alejandro, in this retreat of leadership that we had before the conference, él trajo una palabra profética para nosotros. He brought a prophetic word for us. Siempre lo hace porque aparte de ser un pastor es un hombre de visión. He always does this because beyond him being a pastor, he's also a man of vision. Y él dijo, queremos que la esta brecha se haga más pequeña y poder ver a esta nueva generación como parte de este círculo de líderes mayores. Uh, and so he said we want the the path to sorry the gap to become a smaller and invite a new younger people to become a part of this group of pastors and elders. Y queremos obedecer esta palabra. And so we want to obey this word porque sabemos que es palabra de Dios. Because we know that it's the word of the Lord. Pero no solamente porque sabemos que es palabra de Dios. But not only because we know that it's the word of God, sino porque las necesitamos la nueva generación. But also it's because we need the young generation. Saben que estamos poniéndonos un poquito viejos. I don't know if you know, but we're getting a bit old. Y necesitamos la renovación, la fuerza que viene de ustedes. So we need the renewal and the strength that you bring. Es como que Dios nos ha sometido a algunos de nosotros a debilidad. It's like God has submitted a few of us to weakness. Para hacernos entender. To make us understand. Que es necesario abrir la puerta para, la, para lo nuevo que Dios tiene a través de la nueva generación. That it's necessary to open up the gates uh, for the new things that the younger generation holds. Así que le pido a Irán y a Paula un fuerte aplauso que los Even though yes they are great and marvelous, because for us they're like our own children. La conozco a Paulita desde que estaba en la panza de la mamá. I've known Paula since she was in her mother's womb. Y hemos tenido el placer de tenerla allá en Europa. We've also had the privilege to have her uh, in Europe with us. Y no hay demonio que se haya quedado tranquilo. And let me tell you, there's no demon that has been left still after her arrival. Habíamos pensado que los demonios en Europa no no hacían ruido. You know, we thought that all demons in Europe made no noise whatsoever. Hasta que vino Paulita. Until Paula came to town. Así que, y bueno, yo escuché maravillas también de palabras que Dios está usando mucho a Irán también para dar palabras proféticas. And I've also had lots of words and of miracles and things that God's been doing through Irán uh, in doing and giving prophetic words. Así que queremos eh, traer estos condimentos a la palabra que Dios nos ha dado. 
So we'd like to bring these seasonings in a way Hay to un, contribute to the work that God's given us. Hay un en, en Fukur Internacional. There is a project in Wire International. Que les llaman el 3G o el, el, 3, el 3G. It's called the 3G movement. Que tiene que ver con las tres generaciones. It's got to do with the three generations. Es una aspiración que tenemos en Fukur. It's an aspiration we've got in Wire. Que esta unción no solamente quede en los primeros, sino que pueda pasar that this anointing may not just stay here uh, within the second and the third generation but even up to the other generations that are to come after them we're already waiting for the fourth but um And we were praying at one moment and I had a vision of a flag on the floor that was full of mud. Y con los que ahí. And so I shared with my brothers and sisters who Pero were there. Do no once I see a flag that's full of mud on the floor but there's nobody around. Ese era señal de que había una gran <laughs> and that was a sign that a, a great battle had happened. Donde en Europa perdimos una generación. Where in Europe we lost a generation. Siendo generoso, decimos que perdimos una generación. Generously speaking, we lost a generation. Y la bandera quedó ahí. And the flag was just left there. Y el Señor estaba diciendo. And the Lord was saying, ¿Quién va a levantar esa bandera? Who's going to raise and pick up that flag? Y le pedí a mi yerno. And so I asked my son-in-law, que hiciera un cuadro. For him to make painting. We were there uh, with people of government, people from the houses of lords and houses of commons. Una gran conferencia. In a very large conference. Eh, que estaba organizada por el, por el Parlamento. That was being held by, hosted by the government. Y estaba mi yerno Chris, que hoy estuvo compartiendo el devocional. And my son-in-law Chris, who today was sharing the devotional, was there. Haciendo esta pintura de esta bandera que era estaba siendo levantada por una nueva generación. And he was making a, a painting of this flag that was being risen by a new generation. Por esta tercera generación. By this third generation. Por este Jacob. By this Jacob. Que tuvo una identidad vieja. Who had an old identity. Esa identidad de Jacob que era una, una identidad de ambición. That uh, identity that Jacob had that was a visionary. De egoísmo. No, no. De ambición. De egoísmo. Oh, a, a, an ambitious uh, uh, vision of selfishness? Yeah, yeah. Una visión engañosa. A deceitful vision. Una actitud engañosa. A deceitful attitude, Siempre fact. queriendo, no es cierto, tomar lo mejor. Always wanting to sort of take the best for himself. Una tercera generación. Yeah, a, a third generation. Llamada a ser transformada. That was called to be transformed. Para que se transforme en esa en ese Israel. To transform into that Israel. Ese Israel que es tercera generación. That Israel that is a third generation. Que es una generación de guerreros. It is a generation of warriors. Porque es el que Israel el que el que luchador. Because it's Israel is 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 the ones who fight. Por su, por una causa mayor. For a greater cause. Y Dios está llamando a esta tercera generación. And God is calling this third generation para que se levante a levantar banderas en aquellos lugares donde ha habido guerra y ha habido muerte y destrucción. For it to raise up and uh, look after those places where there's been destruction and war. 
Mire, yo estoy llamada al lugar más pobre de la tierra. Look, I've been called to the poorest place on earth. Como hablaba el hermano. The same way that my brother is here speaking. Yo he sido llamada al lugar más pobre de la tierra. I've been called to the poorest place on earth. Yo he sido llamada al grupo occidental. I've been called to the western world. Porque no hay más pobre Because there's no poorer person que aquel que le cuesta reconocer su pobreza. Than he who struggles to recognize his poverty. Yo estoy en medio de esos ciegos. And I'm in the midst of those blind men. Y por momentos me quedo ciega yo también. And at times I also become blind myself. Por eso que quiero venir una vez por año para ver la sed. El, 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 la, la, la actitud que ustedes tienen y llenarme de esa actitud. That's why I like to come here once a year to uh, to feed off that thirst and the attitude that you guys have. Yo le dije a mi gente, a algunos de los eh, de los que vinimos de Londres. I've told some of my people, some of us who've come from London. En estos momentos que a veces me pongo seria y profunda. You know, in those moments where I become really serious and profound. 24/7. 24/7. Eh, les dije, miren. Si ustedes de este lugar, I said, look, if you out of this place, pueden captar, pueden ver, pueden discernir, can capture, la sed de Dios que estos see, jóvenes tienen, and can discern the the thirst of, for God that these young people have, y pueden encarnarla, pueden tomarla como una herencia espiritual, and you can take it as an, a spiritual inheritance, y llevarla a Europa, and take it even up to Europe, tenemos la victoria, we've got the victory. Y muchas banderas que han sido eh, eh, embarradas en el piso. But yeah, there's still so many flags who have been uh, full of mud and left on the ground. Ustedes irán y las levantarán en las naciones. Yeah, you will still go, pick them up and raise them in the nations. Amen. Oramos por esta tercera generación. So we pray for this third generation. Y como tengo que hacer rápido porque somos cuatro and because I've got to do things really quickly because there's four of us and their word is way, way more important than mine eh, solo quiero decirles esto I just want to say this that you can count on me that God gave me Isaiah 43 and God gave me Isaiah 43 and God gave me Isaiah 43 Isaías 43 the Lord spoke to me about Isaiah 43 a mí me gustan las palabras proféticas 43 ah, 43, sorry a mí me gusta lo profético lo profético. I really like the prophetic. A mí me gusta eh, esa, ese eh, cuando se anuncia lo nuevo. I like it when the new things are announced. Porque el evangelio es bueno, pero también es nuevo. Because the gospel is great, but it's also new. ¿Cómo estás viviendo tu evangelio? How are you living your gospel? ¿Cómo estás viviendo esta causa del How evangelio? How are you living the cause for the gospel? Como algo rutinario, like a routine. Como algo que que recuerdas y que tienes que repetir y repetir y repetir en, en un esfuerzo diario like something that you remember and you just have to repeat and repeat in a daily struggle or effort pero mira yo te animo a que hoy abracemos fe but I'd like to encourage you for today for you to grab on to faith decirle Señor yo quiero escuchar tu palabra to say Lord I want to hear your word yo quiero fe para escuchar tu palabra I want faith to hear your word para, para tener esa revelación to have that revelation para que tú me hables en esta mañana so that you may speak to para me this morning hablando, so that you may continue hablando. to speak to me because you've already spoken to us y como decía Cristian necesitamos revelación and in the same way that Chris was saying we need that revelation para entender lo nuevo to understand the new. Y el Señor me decía, yo traigo algo nuevo. And the Lord was saying to me, I bring something new. Yo pensé, pero esto ya lo escuchamos tantas veces. And I thought to myself, well, we've heard this a million times. Uno siempre quiere ser original. You know, you always want to be a bit original. Hasta tenemos una antigua canción que dice, In fact, we have an old song that says, que dice que bueno, que él hará todo nuevo. Y that he will make all canción. things new. And una linda canción. It's a nice song. Pero yo creo, Creo en esta palabra. But I believe in this word. Que Dios trae algo nuevo sobre nuestra misión. That God brings something new in our mission. Yo creo que Dios trae algo nuevo sobre este grupo de personas. I think that God brings something new in the midst of these people. Y sobre aquellos que quisieron venir pero no pudieron por diferentes motivos. And even upon those who wanted to come but couldn't because of different reasons. Dios trae algo nuevo. God is bringing something new. Y me gustaría leer, leer un poquito este. Este, Isaías 43 para que recibamos como palabra de Dios para nosotros. And I'd like to read a little bit about Isaiah 43 for us to receive the word of God a little bit. Para esta generación, for this generation, this 3G generation, para esta tercera generación de Jacob, so this third generation of Jacobs. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, 
y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Amén. Trae, Señor, tus hijos de los confines de la tierra. No, solamente esto. Trae, Señor, tus hijos de los confines de la tierra. Bring, Lord, uh, your children from the ends of the earth. Para que ellos levanten estas banderas. For them to raise up these flags. En las naciones. In the nations. Para que alguien diga, no, aquí estoy. For somebody to say, no, here I am. Llámame a mí, Señor. Call me, yo Lord. Estoy aquí, yo I'm here, Lord. I want to respond to your voice. Ahí en el verso 7. In verse 7. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Los de inglés, por favor, continúen la lectura. Please, if you speak English, follow along. Estamos en el verso 7. We're in verse 7. Donde todos somos llamados. Where everybody is called. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está sordo acá? Who is deaf here? Destápese el oído. Please unblock your ears. escuchar lo que Dios quiere decir. To hear what the Lord wants ¿Quién está ciego acá? Who is blind here? Abra sus ojos para Open your eyes to see. Las cosas nuevas que Dios quiere traer sobre tu vida. The new things that God wants to bring over your life. Sobre tu ministerio. Over your ministry. Sobre Argentina. Over Argentina. Y sobre las naciones. And over the nations. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. ¿Puedes decir esto? Vosotros, el verso 10, verso 10. So you are my servant, you have been chosen to know me and believe in me and understand that I alone am God. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová que yo soy Dios y ahora a partir del verso 13 sí me gustaría la traducción From verse 13 on, we will have translation. aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo ¿quién lo estorbará? From eternity to eternity I am God no one can snatch anyone out of my hand no one can undo what I have done así dice Jehová Redentor vuestro el Santo de Israel por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. This is what the Lord has said. Your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I will send an army against Babylon, forcing the Babylonians to flee into those ships that they are so proud of. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator and King. I am the Lord who opened a way through the waters, making a dry path through the sea. El Señor me traía una palabra para los líderes cuando estábamos ahí reunidos. The Lord was bringing to me a word for the leaders when we were gathered over there. Como un tiempo de poda corporativa. Like a time of pruning, uh, corporately pruning. Porque a veces, quizás vos estás viviendo un momento difícil, pero... En este sentido de cuerpo, todos nos dolemos. 
Uh, because maybe, perhaps you're going through a difficult time, but in the sense of a body, we are all hurting. Y acá dice, el que abre camino en el mar y sendas con las sangre aguas impetuosas. And here it says, I am the Lord who opened the way through the waters and making the dry path through the sea. Quizás algunos de ustedes están en esas aguas impetuosas. And perhaps you are in those dry seas. Y algunos de nosotros pensamos, ay, no vamos a ahogar. And perhaps some of us think, oh, we're going to drown. Pero el Señor dice, But the Lord says, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que eh, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. I called forth the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I drew them from beneath the waters and they drowned. Their lives snuffed uh, out like a, uh, like a smoldering uh, candle wick. But forgot all, uh, forget all that uh, that it, it is. It is nothing compared to what I'm going to do. No se acuerden de las cosas pasadas. Don't remember all the old things. Saben que para mí esto es fácil. You know, for me this is easy. Porque a mí yo no tengo memoria. Because I've got no memory. Porque me estoy poniendo más vieja. I'm getting older as I go by. Así que para mí esto que me pide el Señor es fácil. So for me this thing that the Lord is asking from me is easy. Pero si vos una persona que te quedas un poco estancado y atado a cosas viejas. But if you're a person who tends to be stuck and bound by old things. Uy, esa palabra que te dijeron. Oh, that word they once told esa you. Esa situación que ocurrió. That thing that happened. Ese momento donde alguien te exhortó, algún líder y no te pudiste quebrantar y te quedaste ahí. You know, that cierto. moment somebody confronted you and you couldn't raise up and you were left there in the desert ese dolor del cual no te puedes desprender porque está ahí en el pasado pero lo, lo tienes presente that pain of which you cannot detach yourself from and it was in the past but you still have it in the present si estás atado a estos argumentos emocionales if you are bound by any spiritual arguments emos emocionales argumentos emocionales em emotional arguments sorry porque esta es una generación postmoderna la tres G because this uh, this is a new postmodern uh, generation the three gen three gen están atados a pensamientos argumentos pensantes and it's the generation that's bound by by thoughts you know argumentative like thoughts quizás estás más ligado y más atado a argumentos emocionales perhaps you are more uh, bound by uh, emotional and thoughts that ha are linked with the emotion y cuando pasas por esa situación que te recuerdan aquellos hechos. And when you go through different situations that remind you of those things that happened, parece que vuelves al pasado. It's like you going backwards Una to the past once and once again. Pero el Señor te dice, no te acuerdes de esas cosas pasadas. But now the Lord is saying, uh, but forget all of that. No traigas a memoria las cosas antiguas. Um, the Spanish translation says, don't bring memory to those things and The, uh, the English version says it, that's nothing compared to what I'm going to do. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la sombra. For I'm about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make pathways through the wilderness and I will create rivers through the dry wastelands. Si estás atado a cosas del pasado. If you are bound by things in the past, Recuerda, remember, Dios nos ha dado dos, dos, eh, nos ha dado estas dos capacidades. The Lord has given us these two capacities, capacities para hacer memoria, to, to have memories de su palabra, uh, remind ourselves of His word, de sus principios, of His principles, de sus valores, of His values, de lo que él hizo en tu vida, of what He has done in your life. Pero también nos ha dado una capacidad. But he's also given us a, uh, this capacity para dejar atrás, uh, to leave behind, para olvidar, to forget lo que te está atando, what's binding you, y te está impidiendo, and it's uh, not allowing you a tomar esto nuevo que Dios tiene para ti. To take the new things that God has for you. El Señor te hable en esta mañana. I pray that the Lord may speak to you this morning. Bueno, buenos días. Good morning. ¿Cómo están? Yo tengo una... no sé cómo explicar. Hace unos años enseñé en este mismo salón por primera vez liberación. Ay, 
sentía un fuego acá adentro. Me fui a vomitar como tres veces al baño. Tal vez el Señor me estaba liberando a mí también. Pero tenía algo. Emoción. Algo sobrenatural. Something supernatural. Que es algo que siento hoy mismo. And it's something that I feel today. Yo no sé qué va, qué voy a decir. O sea, sé qué voy a decir, pero no sé a quién se lo voy a decir. I don't know what I'm going to say. I mean, I have an idea of what I'm going to say, but I don't know who I'm saying it to. Es una palabra que yo declaro a los aires. It's a word that I'm declaring it out into the air. Con toda la pasión, with all the passion, que mis padres espirituales que están todos acá han inculcado en mi vida. That all my spiritual parents, uh, parents who are all here, have poured out. Así que todo life. principado o este maldad ahí, yo declaro esta palabra. So to all uh, principalities and strongholds that may be around, I declare this word to you. Oh, señor, yo, yo me someto a papá. Lord, I submit myself to you. Yo estoy que no sé, te, te, te prometo, es como algo fuerte de, del Espíritu Santo y no, so, no es que solo nervios. I swear, there's something really strong within the Spirit and it's not just my, my nerves. Que hay mucha opresión, eh, que voy a reventar a patada la opresión. There's loads of oppression here and I'm going to kick it out the window. Oramos, Señor Jesús, tomamos palabra, so tomamos la palabra de Rosana, la apropiamos. Señor, que con oídos vamos, oiga. Lo que tenemos solo con mi hermano, yo quiero. Señor, nos levantamos ahora. En el nombre de Jesús, tomamos el devocional de Cristo. La palabra, Señor, es profético que hicimos con la generación de los líderes de la palabra. Señor, en esta ola, en esta ola nos unimos. Amén. Amén. Yo tengo, el Señor me dio una palabra the Lord gave me a word para todos aquellos que estamos en liderazgo. For all of us who are in leadership. Eh, para todos los que están en el cuerpo nacional de liderazgo. For all of us who are in the para todos los que team, estamos, que son nuestros padres espirituales. For all of us who basically para todos los que estamos dirigiendo bases. For all of us who are leading bases. Para todos los que están dirigiendo ministerios. For all of you who are leading ministries. Para todos los que están discipulando. Eh, para todos los que están trabajando con gente en el área que sea esta palabra y, y para el que me dice bueno pero yo no estoy liderando y para el que diga yo no estoy liderando bueno que esta palabra sea callado para lo que viene ¿No? porque el Señor nos, nos llamó a todos ¿no? a transformar amén amén así que es cuestión de tiempo nada más. Eh, primera de crónicas 21 eh, tal vez los que hablan en, en inglés yo espero English speakers just follow along. Uh, First Chronicles 21. Dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo, un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vengan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor multiplique cien veces su pueblo, pero acaso no son todos ellos servidores suyos, ¿para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que este Señor recorrió todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y le entregó a David los resultados del censo militar. En Israel había un millón cien mil que podían servir en el ejército y en Judá, 470 mil. Pero Joab no contó a las tribus de Leví ni de Benjamín porque para él era detestable la orden del rey. Y Dios también la consideró como algo malo por lo cual castigó a Israel. 
Entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad, la maldad de tu siervo. El Señor Jesús, no, el Señor le dijo a Gad, el vidente, el, pro, el profeta de David, de David, anda y dile a David que así dice el Señor, te doy a escoger entre tres castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad le fue, fue a David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas tres cosas, tres años de hambre, tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o tres días en los cuales el Señor te castigará con pestes en el país y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel piénsalo bien y dime que debo responderle al que me ha enviado estoy entre la espada y la pared, dice David pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor porque su amor es grande y no que caiga en manos de los hombres por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Al ver el Señor que el ángel de destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano en este momento. 16. David alzó su vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada en mano que apuntaba hacia Jerusalén entonces David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre su rostro y David le dijo a Dios Señor, Dios mío ¿acaso no fui yo el que dio la orden de des descensar al pueblo? ¿qué culpa tienen estas ovejas? yo soy el que ha pecado he actuado muy mal descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia pero no sigas hiriendo a tu pueblo y entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar. Se puso de camino David, conforme a la palabra de Gad. Ornán se encontraba trillando y mirando hacia atrás y vio el ángel. A los, cuatro, eh, y vio el ángel. los cuatro hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver a Ornán, que David se acercaba a su parcela, se vio a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo... Véndeme una parte de esta parcela para construir un altar al Señor a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Vende, véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David, Su Majestad, yo se la regalo para que haga con ella lo que quiera, lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos, para la leña, el trigo, para la ofrenda, todo se lo regalo. Pero David dijo, él respondió a Ornán, eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor ni ofreceré un holocausto que nada me cueste te lo compraré todo por su verdadero precio ¿Amén? ¿Amén? Joab era... Joab es el, la primera persona, este, era un capitán Joab was the first person, he was captain que cuando ve que David, el rey David, quería hacer un censo militar he also wanted to be a part of... Um, how would you call that? como un conteo de cuánta gente tenía Joab que era uno de sus capitanes militares que yo leí un poquito ahí su historia y no era como era un poco contradictorio era muy fiel pero era un poquito desobediente a veces se ve que era un poquito no era perfecto no era perfecto ese ese militar, ese capitán. Pero el Señor lo inquietó, lo, in y lo inquietó a Joab para, para advertirle, para persuadir a David con respecto a esta decisión que él quería tomar. Es tremendo porque lo hace con tanto respeto, con tanto amor, con tanta honra. Ahí en el versículo 3, su majestad, ¿para qué quiere hacer eso? Ahora dice que David dice que la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab. Now it says that David's opinion prevailed upon Joab's thoughts. Ahora lo que y después Joab lo que hace and what Joab does after él le hace caso va a hacer el censo. Yes, he does what he says. He goes to to do the census. Y obedece. He obeys him. Obedece a su rey. He obeys his king. Pero no hace el censo completo. But he doesn't do the full census. Dice que eh, Joab no contó a las tribus de Leví de ni de, Benja, eh, de Benjamín porque para él era detestable seis. Detestable la orden del rey. 
It says, but Joab did not include the tribes of Levi and Benjamin because for him it was a, a distress. Ahora para Joab había un principio de Dios que prevalecía aún sobre la orden del rey. Now for Joab there was a principle from God that still prevailed above the king's choice and opinion. A pesar de que él estaba obedeciendo, pero había algo fuerte en él que le decía, pero esto es nuestro principio. Esto es nuestro principio. This is our principle. Ahora, el rey, Now, the king, después vivimos todas las consecuencias que se vivieron, pero se podría haber ahorrado mucho si hubiese escuchado. Un líder, para todos los que estamos liderando, un líder que no escucha es un líder necio. Ahora, tremendo porque creo que lo que estamos haciendo acá es algo total, es tan profético. Porque el poder que puede llegar a tener un líder, se, ayer hablábamos con Roxana, eh, opera en la vulnerabilidad. Por eso creo que es algo tremendo que el Señor quiere hacer con, con, con esta sección. Mi papá Alejandro, My dad, Alejandro viene hablando hace mucho tiempo acerca de una sola generación. Pero se ve que hay algo que no nos está haciendo un clic. Hay algo que nos falta. Y creo que el Señor está diciendo, ok, detengámonos, veamos esta palabra. Y empecemos a activarnos en ella. Ahora David detuvo un Joab. David tuvo un Joab. Que lo persuadió de esa decisión que estaba por tomar, pero David no escuchó. Hay algo que hace mi papá constantemente cuando yo le hablo. Yo suelo ser a veces un poco verborrágica, un poco pas apasionada por las cosas. Y a veces cuando veo algo que no me gusta, no me gusta. Pero papá. Pero no puede ser. Y esto es nuestro principio. Eso es lo que es. Y mi papá se sienta. Y mi papá se sienta. A ver si está así, mira. Y él se va a hacer nada. Se sienta. Y espera. Y no me dice nada. Yo no sé si está de acuerdo. Yo no sé si está en contra. No sé si estoy diciendo wow alguna cosa increíble. O si me va a echar de la base en cualquier momento. Pero él mantiene un silencio. Él me está escuchando. Yo sé que él está orando. Él me está escuchando. Y eso yo quiero apropiármelo. A veces vamos en el liderazgo así un poquito atolondrados. Atolondrados. Eh, sí, apurados, un poco desprolijos. Un poco desprolijos con nuestras formas de pensar. Métodos que ya funcionaron. Estrategias que ya dieron buenos resultados. Y, y cuando escuchamos una voz de, que viene de uno de nuestros capitanes, de uno de los que pelea con nosotros, a veces nos cuesta escuchar la advertencia. Somos un poco sordos. Ahora, tremendo porque cuando eh, David. Now it's tremendous because when David, ve que dice el Señor le dijo acá, entonces David le dijo a Dios he cometido un pecado muy grande. So then David says to the Lord, I've committed a very big sin. Cuando él se da cuenta que había cometido un pecado, dice he actuado como un necio. When he realized that he had sinned greatly and acted foolish. Es tremendo porque Dios no le habla directamente a David, sino que utiliza un profeta. It's interesting because God's not speaking directly to David, but he's using a prophet instead. Todavía no le estaba hablando directamente a él. He was not speaking to him directly. Primero fue por Joab. Firstly, it was through Joab. Ahora fue por Gad. Now it was by Gad. 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 Un profeta. Another prophet. Sí, yo me lo tuve que memorizar así. Great. Ahora, sí. 
Claro, Trump Juan. Trump no, no es Juan, es Juan. Ok, bien. The names in English and Spanish. Ok, entonces, ahora dice que el Señor le da entre tres opciones. So it says the Lord gave him about three options. Tres años de hambre. Three years of hunger. ¿Qué, qué significa eso? What did that mean? O sea, un ser humano, mes y medio, hoy estuve investigando también, mes y medio, como mucho, dos meses, algún, alguno que tenía mucho recurso. You know, I was um, investigating and about a month and a half, more or less, you know, maybe two months for those who are, you know, have a bit of a, an overload from previous days. Algunas reservas guardadas, que aguantan dos meses. From previous days, from pero tres años no sobreviviría no sobrevivi no nadie. But for three years, nobody would survive. Plan B. So plan no, no, B. No tan fuerte parece. Seems not too strong. Dice que es estar en las manos de sus enemigos. Says that it's in the hands of his enemies. Sorry. Oh, so that the, they would be delivered into the hands of the enemies. Dice tres años. Dice o oh, si no tres meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos. O uh, three years, doce, um, no sé. persecución y derrota por la espada de tus enemigos. Uh, devastation through the land um, and the plague as well for three years. Well. Bueno, por, por el prepa de tu enemigo que te agarró a garrotazo, así, terminar así. ¿Cómo? Porque que tu enemigo te agarre a palos. Basically, in another word. You being killed to death by your Ahora muchas enemy. veces, en vez de y la tercera era ser tratado por Dios, el castigo de Dios. And you know the third one was to be dealt with God, with God's punishment. Ahora muchas veces decimos bueno la muerte no. Now many times we say okay no not death. Pero no sé por qué somos un poquito como tercos. But I don't know why we're a bit stubborn. Que en vez de ir, a, a, ir y ponernos bajo la disciplina y someternos bajo el Señor, nos vamos bajo nuestros propios enemigos. But instead of going under God's discipline and him, and him as Lord, we go under our own enemies. A veces cuando no escuchamos la exhortación de Dios o aquellos del cuerpo de Dios, esa voz. Sometimes when we don't hear that voice of God or the exhortation from God or that voice from the people, por la necesidad de expiación de liberarme de, de esa carga, me pongo bajo el yugo del enemigo. Because of this despair of wanting to free myself, I put myself under the yoke of the enemy. Entonces, como necesito esa expiación en mi vida, bueno, me condeno, me martirio, me autocastigo. So because I need this sort of expiation in my life, you know, I, I prefer to be killed by martyrs, by I punish myself, you know. Yo soy un desastre, soy una porquería. I'm a mess, I'm, I'm horrible. Oh, sí, señor, soy esto, pero no es la estrategia que el señor está buscando. Yes, no, I'm this and that, but that's not the strategy that the Lord wants. Porque se nos termina alejando del señor. Because we end up falling far nos away from the Lord. Nos endurece el corazón. It hardens our hearts. Nos trae amargura, frustración. It brings bitterness and frustration. Ahora el trato de Dios. But now God's dealing and treating with us. Dice que era la peste. It says that was the plague. No es cierto. Venía la peste y se murieron 70.000 hombres. The plague would come and uh, 70,000 men died. O sea que bajo la mano de Dios no estamos exentos de las consecuencias del pecado. So now it doesn't mean that under the hand of God we're not an exception uh, over uh, the sins that we commit. El pecado es como un dominó. Uh, the sin is like a domino. No es cierto. Pasa pecado. You know, a sin happens, y empieza un dominó de consecuencias. And then this domino of consequences continues to happen after. Que dejan cicatrices. And they leave uh, wounds. Y por la gracia de Dios el Señor a veces detiene eso. And now because of God's grace, the, God sometimes stops that. Pero cuando hay pecado hay consecuencias. But when there is sin, there is consequence. Hay consecuencias. There is consequence. Y acá había un pecado en un líder. And there was a, a sin here in a leader. Una persona que era referente. A person who was a, a, referen, a, a, ref, a reference point. Thank you. Y esta consecuencia fue muerte. And muerte this, de setenta mil. This consequence led to the death of seventy. Por eso es tan importante tomarnos esos silencios. That's why it's really important for us to take those times of quiet. Ante la toma de decisiones. In, in front of decision making. Porque puede traer muerte emocional. Because it can bring dentro de nuestra de, de nuestro cuerpo. Amongst our body. Puede traer muerte mental, física, ministerial, de que